ఈటీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో మీ వ్యాపార ప్రకటనల కోసం ఈ నంబర్ కి కాల్ చేయండి భాగ్యం ఇవి నీ గుడికెళ్ళొచ్చేలోపు రిషికి ట్రీట్మెంట్ కోసం మీ అన్నయ్య వైద్యుల్ని పిలిపించాడంటగా ఆ వైద్యం చేస్తే తొందరగా నడుస్తాడని చెప్పాడంటగా అవును డాన్సులు కూడా చేస్తాడని చెప్పారు నా మనవుడు పెళ్లిలో మంచిగా నడిస్తే చాలని ఇందాకే దేవుణ్ణి గుళ్ళో మొక్కుకున్నానే ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి దేవుణ్ణి నా కోరిక మన్నించాడు చూసావా అంతేనా ఇంకేం కోరుకోలేదా దేవుణ్ణి అదే నీ కూతురు కోరుకునేవి కూడా జరగాలని అడగలేదా దేవుణ్ణి నీ వంకర బుద్ధి మంచిగా అవ్వాలని కక్షలు పగలు వదిలేసి పద్ధతిగా ఉండాలని అలా చేస్తే సంవత్సరం పాటు శుక్రవారం రోజు ఉపవాసం ఉంటారని మొక్కుకున్నానే ఏంటమ్మా అక్కడికి నేనేదో రాక్షసిని అయినట్టు అందరినీ పీడిస్తున్నట్టు చెప్తావేంటి నీకు మరీ చాదస్తం పెరిగిపోతుంది అమ్మా చేసేవారిని చేస్తూ పైకేమీ చేయనట్టు మాట్లాడితే నీకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన మీ అన్నయ్య కూడా నీతో చేరి తానా అంటే తందానా అంటున్నాడు నేను చూడటమే తప్ప మిమ్మల్ని కట్టడి చేయలేకపోతున్నాను నా కర్మ నీకేమైందే అమ్మా ఎలా విరుచుకు పడుతున్నావు నా మొహం మండా లేకపోతే ఏంటి నా మనవడు చేసిన పనికి ఆ వీణ ఈ కొంపకొచ్చి కూర్చుంది ఇప్పుడు దాన్ని హత్య చేయాలని చూస్తున్నారు అది తప్పు కాదా అసలు ఈ సంగతి తెలిస్తే మనందరికి ఎంత చెడ్డ పేరు వస్తుందో తెలుసా పరిస్థితుల్ని బట్టి ప్లానింగ్ ఉండాలమ్మా ఆ బజారు మనిషి వేణ వల్ల ఇంటి పరువుకి ప్రమాదం ఉంది పరువు పోతే అన్నయ్య ప్రాణం పోయినట్టు కాదు అందుకే ఆ ప్రమాదానికి ప్రాణం లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నాం కానీ నీ ఆశీర్వాద బలమే మాకు గట్టిగా లేదు చాలాపు చేసే పనులు సమర్థించుకోవడానికి కాస్తంత సిగ్గుండాలి మీరు ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నారని సరస్వతికి తెలిస్తే ఎంత రచ్చ వద్దో తెలుసా మీకు అప్పుడు నువ్వు ఏ రోడ్డును పడతావో నీకే తెలీదు ఆ సరస్వతి దేవి ఎక్కడంటే దేవుడి గదిని చూపిస్తాం కానీ ఈ సరస్వతి ఎక్కడుందో ఎవ్వరికి తెలియదు కదమ్మా ఇంకా రచ్చం చేస్తుంది ఉండడానికైతే ఎక్కడో దగ్గర ఉంది కదా అది చాలదో మీ దుంపలు దంచడానికి ఇదిగో అమ్మా వదినకి ఈ విషయాలు తెలిసే ఛాన్సే లేదు అనవసరంగా నువ్వు టెన్షన్ పడి నాకు బీపీ తెప్పించుకో వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని ఊరికే అనలేదే పెద్దలు నీకు కూడా ఏదో మూడింది అందుకే ఇలాంటి ఘోరాలు చేస్తున్నావు చేయకుండా చేతులు కట్టుకుని చాగంటి గారి ప్రవచనాలు వినమంటావా ఊరుకోవే వసై ఒక పక్కన పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టి ఇంకో పక్కన పిండాలు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చి మిమ్మల్ని కన్నందుకు నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తుంది ఆ వీణ పొగరుకి బలుపుకి తగిన బుద్ధి చెప్పాలని ఆ పార్వతిని కూడా నమ్మించాలని ఈ పెళ్లి చేస్తున్నాం రిషి దాంతో కాపురం చేయడమ్మా జస్ట్ నాలుగు రోజులు అంతే వదిలేస్తాడు ఫోన్ ఇచ్చి వెళ్ళవా ప్లీజ్ వీణ ఇందాక వైద్యులు నా కాళ్ళకు రోజుకు మూడు సార్లు మసాజ్ చేయమని చెప్పారు కదా నాకు మసాజ్ చేయడం రాదు వేరే వాళ్ళతో చేయించుకో ఇది నువ్వు చేయడమే బెటర్ వీణ లేదంటే నువ్వు బయటికి వెళ్తే ఎందుకు గది దాటి వచ్చావని అత్తయ్య అడుగుతుంది ఏమని ఆన్సర్ చెప్తావు ఏదైనా సరే మనిద్దరికీ తప్పదు మనిద్దరం ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఉండాలి నువ్వు మసాజ్ చేస్తేనే నేను రికవర్ అవుతాను ప్లీజ్ మసాజ్ చేయవా
పెట్ట బొమ్మవి నువ్వు నా మాట వింటం తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు నీ సిచ్యువేషన్ అడ్డు పెట్టుకుని మాతో ఆడుకుంటున్నావు సరే చూస్తా ఈ ఆటలో నువ్వెలా పెళ్లి చేసుకుని గెలుస్తావో నేను చూస్తా స్లోగా వినా స్లోగా మసచే బాగా నొప్పిగా ఉంది నా టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడానికి తప్పక ఇవన్నీ భరిస్తున్నాను అప్పట్లో పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల వసుదేవుడు అంతటి వాడే గాడిద కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు నేను ఈ గాడిద కాళ్ళు పట్టుకున్నందుకు ఫీల్ అవుతున్నాను అంతే ఎవరి లైఫ్లోనైనా మ్యారేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ మనిద్దరికీ మాత్రం ఏదో మొక్కుబడిగా జరగబోతున్న ఒక ఫంక్షన్ అంతే కదా వీణా నా జీవితం నాశనం చేసింది కాక ఇంకా ఈ సూటు పోటీ మాట్లాడి రా మాట్లాడుతున్నా మా నాన్న చావుకి ప్రతీకారం ఈ రోజు తీర్చుకుంటాను మా నాన్న ఆత్మ ఏ లోకంలో ఉన్నా సంతోషిస్తుంది నీలాంటి దుర్మార్గుడికి ఇలాంటి చావే వస్తుంది వీణా 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 ఏంటి వీణా పెళ్లి కళలు కంటున్నావా ఇందాక నుంచి పిలుస్తున్నా పలకట్లేదు ఇక్కడ చేతులతో పని కానీ మాటలతో కాదు కదా వినా కొంచెం మోకాళ్ళ కింద కూడా మసాజ్ చేయవినా నువ్వు చాలా గ్రేట్ వీణా ఏ నువ్వు చేసిన తప్పుకి శిక్షించకుండా వదిలేసినందుక అదంతా పాస్ట్ లీవ్ ఇట్ నేననేది ఇలాంటి సేవల్ని పెళ్లికి ముందే కాబోయే భారీగా చేస్తున్నావు కదా దాని గురించి చెప్తున్నా కర్మ ఏం చేస్తావు కర్మ గురించి మాట్లాడవు కాబట్టి జనరల్గా ఎనిమిది రకాల పెళ్లిళ్ళు ఉంటాయంటారు మరి మన పెళ్లి ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది రాక్షస వివాహం నేను రాక్షసుడిని ఈ రాక్షసుడి చేతికి చిక్కిన నువ్వు బలవ్వాలే తప్ప బతికే ఛాన్సే లేదు ఆ రోజు గెస్ట్ హౌస్లో గింజుకున్న నువ్వే నా ముందు తల్ల ఉంచుకొని తాలి కట్టించుకోవాలి అలా గ్లాస్తో నువ్వు శోభనం గదిలోకి రావాలి చెరి సగం షేర్ చేసుకోవాలి నీకు జడ నేను వేస్తాను తన పనులు నేనెందుకు చేస్తాను నాకేదైనా సరే ఇలా చేస్తే అలా వచ్చేస్తుందిలే ఏంటి శ్రీ కోడల దగ్గర కోతలకు వస్తున్నట్టున్నావు 
ఇదెప్పుడు నేర్చుకున్నా శ్రీ ఎప్పుడో నేర్చుకున్నానులే ఓహో బిల్డప్ కోసం చెప్తున్నావా ఓయ్ బిల్డప్ ఏంటి నాకు వచ్చు కాబట్టి వేస్తాను నన్ను హలో శ్రీవారు షూ లెస్ కట్టుకున్నంత ఈజీ కాదు జడలు వేయడం అదొక ఆర్ట్ అది మీ మగాళ్ల వల్ల అవ్వదు ఏంటి మా వల్ల అవ్వదా ఇప్పుడే నువ్వు రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను పౌరుషానికి పోతే ఇలాంటి పనులు అవ్వవు శ్రీ హే ఇదేమన్నా రాకెట్ సైన్స్ రాకపోవడానికి అలాగే చూస్తూ ఉండు నీ ముందే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని చూపిస్తా అయిపోయింది నన్ను ఎలా పొగడాలో తెలియక నవ్వుతుందిలే ఏదో భయంగా ఉంది మామయ్య అదొక స్టైల్ మోక్ష నువ్వు టెన్షన్ పడుకు నీ స్టైల్ చూసి నీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నీ హెయిర్ స్టైల్ ఫాలో అవుతారు ఫీల్ అవ్వకు మోక్ష నేనున్నాను కదా ఇట్రా శ్రీవారు ఇప్పుడు ఏమంటారు మీరు లూజరా విన్నరా అయినా ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటిలో నేను విన్ అవ్వాలనుకోను తెలుసా వేదా అంతేకాని ఓడిపోయానని ఒప్పుకో కదా ఇదేం రేస్ కాదుగా ఓడిపోవడానికి ఎంత మాట ఉండవి నీ పని చెప్తాను మోక్ష ముందు భలే బుక్ అయ్యావు శ్రీ నువ్వు మోక్ష మీద చూపిస్తున్న కేరింగ్ చూస్తుంటే మనకి పుట్టబోయే బిడ్డ చాలా లక్కీ అనిపిస్తుంది తప్పకుండా మంచి అమ్మ అవుతావు రియలీ నో డౌట్ వేదా థ్యాంక్స్ ఇంత మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చావు కాబట్టి నీకు మంచి కాఫీ తీసుకొస్తాను నాకు ఆ కాఫీ వద్దు సారీ నేను ఆ కాఫీ తెస్తాను హే పర్ఫార్మెన్స్ చూపించే టైం వచ్చింది ఆల్ ద బెస్ట్ ఆర్ రిషి డాడ్ డాడ్ అందరూ ఒకసారి బయటకు వచ్చి చూడండి నాకు ఒక మెరాకిల్ జరిగింది నేను వాక్ చేస్తున్నాను అందరూ వచ్చి చూడండి రండి రండి అతయ్య అమ్మా రండి నడిచేవాడినే కాదు రిషి నువ్వింత తొందరగా నడుస్తావు అనుకోలేదు నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను పిచ్చి పార్వతి 
వాడు ఇన్ని రోజులు చేసింది యాక్టింగ్ అని తెలిస్తే ఏమైపోతావో ఏంటో రిషి ఇక్కడ నుంచైనా జాగ్రత్తగా ఉండు పెళ్లి దగ్గరలో ఉంది ఇంతకు ముందు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండడానికి కుదరదు పెళ్ళైన తర్వాత నీ కోసం ఒక మనిషి ఉంటుందని మర్చిపోకు వాడేమి చిన్నపిల్లాడు కాదులే పార్వతయ్యి మరీ అంతలా బుద్ధి చెప్పాల్సిన పని లేదు మీ నాన్న చెప్పింది వినరా వీణ ఆపద సమయంలో భార్య భర్తని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలో చేసి చూపించింది ఋషి వల్ల తనకి నష్టం కలిగినా సరే వాడికి మంచి చేసి వీణ ఎంత గొప్ప మనిషో చెప్పకనే చెప్పింది డాడ్ అలాంటి అమ్మాయి ఋషికి భార్యగా రావడం నిజంగా వీడి అదృష్టం శ్రీకి నిజం తెలియక దాన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నాడు ఋషి లైఫ్లోకి వీణ రావటం దానికి ఎంత దురదృష్టమో ముందు ముందు నీకే తెలుస్తుంది శ్రీ ఆరిపోయే దీపానికి వెలిగెక్కువ అన్నట్లు చావబోయే ముందు ఈ వేణకి ఒకటే పొగడ్తలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ నేను వినాల్సి రావడం ఏంటో నా మొహం మండ రిషి తొందరగా నడవగలుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇక పెళ్లి పనులు మొదలు పెట్టచ్చు కదండి ఇంకా డౌట్ గంట వెంట పార్వతి నిరభ్యంతరంగా చేయొచ్చు శ్రీ పెళ్లి పనులు స్టార్ట్ చేయమని కొత్త ఈవెంట్ మేనేజర్ పిలిపించి ప్లాన్ చేయి ఓకే డాడ్ నీ కళ్ళల్లో కొడుకు పెళ్లి జరగబోతోందన్న సంతోషం పొంగిపోతోందరా అన్నయ్య కొడుకు పెళ్ళంటే ఏ తండ్రికైనా సంతోషమే కదా భాగ్యం రిషి కూడా ఒక తోడు దొరుకుతుంది తనకంటూ కొత్త జీవితం మొదలవుతుంది వాడి జీవితం గురించి పక్కన పెట్టి పార్వతి ముందు మేనకోడల జీవితం ఏమవుతుందో అది ఆలోచించు వాళ్ళిద్దరి లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో నాకు ఇప్పుడు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది పార్వతి నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్న తీరుగా వీళ్ళిద్దరి జంట చూడముచ్చరగా ఉండబోతుంది వీణ నాకు భార్యగా రావడం అంటే ఐఎమ్ సో లక్కీ అని నేను చాలా లేట్గా అర్థం చేసుకున్నాను డాడ్ ఆ దేవుడు నా కోసమే వీణను పుట్టించాడు డాడ్ వీణ రాకుంటే నా లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తుంది రిషికి వీణకి మధ్య సఖ్యత కుదురుతుందో లేదో ఈ పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందో ఏంటో అని చాలా టెన్షన్ పడ్డాను భయపడ్డాను కానీ ఆ దేవుడి దయ వల్ల రిషి తొందరగా కోలుకున్నాడు ఇంట్లో అప్పుడే పెళ్లి వాతావరణం కనిపిస్తోంది ఈ విషయం అక్కతో షేర్ చేసుకోవాల్సిందే అక్క కూడా చాలా సంతోషిస్తుంది పార్వతి ఎలా ఉన్నావు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానక్క నీ మాటలు వింటుంటేనే అర్థమవుతోంది నాకు అక్క ఇప్పట్లో నడవలేననుకున్న రిషి వీణ చేసిన సేవల వల్ల రెండు రోజుల్లోనే మామూలుగా లేచి తిరుగుతున్నాడు అలా జరగడానికి కారణం వీణే అని రిషి తన నోటితోనే అందరి ముందు చెప్పాడు తెలుసా మంచి శుభవార్త చెప్పావు పార్వతి ఈ మాటతో నా చెవుల్లో అమృతం పోసినట్టు అనిపిస్తోంది ఆయన పెళ్లి పనులు కూడా స్టార్ట్ చేయండి అని హడావిడి చేస్తున్నారు ఇదంతా చూస్తుంటే ఇది కాలో నిజమో అర్థం కావడం లేదు అది మంచి జరగాలని ఆ దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నావు ఇంతకీ వీణ ఏమంటోంది తను పూర్తిగా అందరితో కలిసిపోయే లోపే నిన్న తనకి నిద్రలో ఒక పీడకలు వచ్చిందక్క దాంతో మళ్ళీ భయం భయంగా ఉంటోంది ఏం నువ్వు అనేది ఏం జరిగింది పార్వతి అదక్క జరిగింది ఇంకా తనని ఎవరో చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని భయపడుతోంది వీణ భయంలోనూ నిజం ఉంది ఖచ్చితంగా ఆయనే ప్లాన్ చేసి ఉంటారు 
ఆయనని పార్వతి పూర్తిగా నమ్మింది కాబట్టి ఆయన మీద తనకు అనుమానం రావట్లేదు సైలెంట్గా ఉన్నావేంటి పార్వతి అంటే వీణ చెప్పింది నిజమా కాదా అని ఆలోచిస్తున్నాను అది పీడ కలక్క నేను చెప్తున్నాను కదా ఎవరిని నువ్వు అనుమానించాల్సిన పని లేదు పెళ్ళయ్యాక రిషి వీణ హ్యాపీగా కలిసి ఉంటారు దానికి నాదే గ్యారంటీ నీ నమ్మకమే నా నమ్మకం వాళ్ళు సంతోషం కన్నా మనకు కావాల్సిందే ఉంది కానీ ఎందుకైనా మంచిది వీణ భద్రత విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు పార్వతి అలాగే అక్క అన్ని మనం అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి నువ్వు పెళ్లికి తప్పకుండా వస్తావు కదక్క చెప్పక్క నీ కొడుకు పెళ్లి నువ్వు లేకుండా జరగడం బాగోదు కదా మిగిలిన విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టి పెళ్లికి రాక్క తప్పకుండా వస్తాను అది చాలక్క నీ రాక కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తుంటాను ఉంటానక్క వీణ మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగిందంటే వీణ పాము పడగ నీడలో ఉన్నట్టే ఏ క్షణంలోనైనా ఏదైనా జరగొచ్చు నా వీణకేం కాకూడదమ్మా తను నా భార్య కాకపోయినా తను బాగుండాలి సరే వీణ పుట్టింటి తరపు నా పెళ్లికి వెళ్ళి వీణని కాపాడు నా ప్రాణాలు అడ్డేసైనా సరే వీరని కాపాడతానమ్మా మీరేం టెన్షన్ పడకండి ధైర్యంగా ఉండండి నీ కుటుంబం ఆపదలో పడబోతోంది పడబోతోంది మీ ఇంట్లో ఉన్నది ఇంట్లో ఉన్నది ఒక సాధు జంతువు అన్న భ్రమను వీడి అదొక పగబట్టిన విషసర్పమని గ్రహించండి